تو این جلسه میخوایم در مورد if else statement ها صحبت بکنیم که اگر کاربر یه چیزی رو وارد کرد چه اتفاقی میفته کاربر یه چیز دیگر رو وارد کرد چه اتفاقی میفته تو این قسمت میخوایم چیکار بکنیم میخوایم در مورد if توضیح بدیم میگیم که خب یه پلیمورفیک اری درست کردیم گفتیم اپ استور که کلاس یک کلاسی هست کلاس اپ استور اینجاست میبینید میخوام که اپ استور بالا بیاره وقتی که یوزر این پاسورد درست بود یه اری درست بکن اپ استور و اسمش رو بذار ران و اون اری رو ببندش خب یعنی اری درست بکن و بعد تو این اری چیکار بکن نیو اپ استور یعنی کنستراکتور استودنت اپ استور رو باز بکن آکادمیک اپ استور رو کنستراکتورش رو باز بکن و اپ استور رو با این کار نشه بشید ولی بدونید که این اپ استور اینجا این چیزی مهمی هستش که ما میخوایمش میگیم اگر RSS2 RSS2 چی بود روش کلیک میکنیم اینجا بالا چی بشه Execute Query یعنی RSS2 یعنی وقتی که این Query آماده شد یوزر این پسوردی که گرفتیم اینجا چی کار شد یوزر این پسوردی که گرفتیم توی RSS2 وارد که RSS2, RSS2 چیه اسم Result Set هستش که ما درست کردیم یعنی نتیجه اون Query که گرفتیم میگیم که اگر rss2.next.next .next یعنی چی؟ یعنی چک بکن توی چی؟ توی این جدولا همه رو دونه از بالا تا پایین چک بکن next یعنی اولی رو چک میکنه بعد next یعنی بعدی 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 این بهش میگن در while یعنی همجوری میره rss2.next نتیجهش شد username passwordی که ما اینجا وارد کردیم چیکار بکن؟ super.dispose یعنی super یعنی چی؟ یعنی این کلاس ما بهش میگن سوپر خب اینو دیسپوز یعنی چی یعنی از بین ببر دیسپوزش کن ببندش خب و بعد چیکار بکن ران زیرو یعنی زیرو رو استودنت اپ استور رو که این اره مون هست شماره اره صفر شروع میشه دیگه صفر رو چیکار بکن ست ویزیبل ویزیبلش کن یعنی بندازش بیرون یعنی چی یعنی زیر الان بهتون میگم ران میکنید اینجا اگر یوزر نیممون که امیر مثلا بود و پسوردمون که یک دو سه بود اگر اینا درست بود تکسشو بگیر لوگ... وقتی که ما این دوگ رو زدیم خب لوگین رو که زدیم اگر درست بود دیسپوزش کن ببینید چی شد اون صفحه اولیه دیسپوز شد یعنی از بین رفت دیسپوز یعنی بندازش بیرون از بین ببر و ران سف ویزیتور استودنت اپ استور رو بنداز بیرون یعنی استودنت اپ استوری که اینجاست رو بنداز بیرون من و این کار کرد برای ما بعدی هم همینجور اگر گفتیم که else if اگر rs academic مثلا بود academic رو بنداز بیرون این رو بارد کن و این کامنت ها رو من اینجا درست کردم واسه شما و چکار کردیم آخر رسیدیم یه چیزی دیگه هم گفتیم گفتیم اگر که مثلا اینا نشد آخرش بعد از else if else بزن اگر نشد یعنی چی؟ یعنی j status و j status اینه خب چیکارش بکن؟ تغییرش بده بزن این کورکت یوزرنیم و پاسورد جی استیتوس رو بزن کالارش رو فورگراندش رو بزن کالار رید یعنی چی؟ یعنی برف از من این رید رو همینجا بزرگ باید بنویسم که تبدیل بشه یعنی چی؟ یعنی اگر من رو ران کردم خب برف از من یه چیزی نوشتم اینجا یه چیزی نوشتم درست نبود لوگین رو زدم اینو قرمز کن رنگش رو و بنویس چی؟ بنویس این کورکت یوزر نیم و پسورد من همین راحتی اینجا و بعد اگر من این رو امیر زدم و یک دو سه زدم لاگین رو بزن و این رو وارد کن به همین راحتی و این هم که SQL X یعنی چی؟ یعنی SQL Exception یعنی اگر به دیتابیس کانکت نبود کانکشن فیلیر بزن خب توی این توی این چیز بعدی کنستراکتر بعدی ما چند تا چیز ساختیم یکی این که uh, Welcome to the login page یعنی سوپر رو ما گذاشتیم Welcome to the login page من میتونم چی کار بکنم این رو کات بکنم ببرم اینجا اولین چیزی که توی این دارم لوگین دارم چی کار بکنم بنویسم به نظامش بالا خب ما اینجا چرا چیز میده uh, ارور میده چون پایین چی میگه میگه این کنستراکتره ولی بالا چیه؟ متوده ببینید پابلیک وید 
لوگین پس ما اینو چیکار میکنیم اینو آندو میکنیم یعنی چی یعنی این که این پابلیک داره وید داره لوگین یعنی لوگین ما متده من اگه وید اپ ببرم بعد یه ریترن بذارم آخرش یه چیزی بذارم که این کنستراکتور میشه پس این کنستراکتور نیست اسم اسمشه که اسم متدمونه که لوگینه و این کنستراکتور اینجاست که من اینجا نوشتم کنستراکتور یعنی پابلیک لوگین خب کنستراکتور سوپر من گذاشتم چی ویلکم تو دی لوگین پیج اگه من اینو دوباره ران کنم هی تون تون ران میکنم که شما ببینید چه خبره این بالا نوشته ویلکم تو دی لوگین پیج میبینید یعنی اینکه به صفحه خوش اومدید با سوپر میسازیم و این رو به کانکت کن به اس این کلاس رو بازم بهتون بعدا توضیح خواهم داد و اینیت کمپوننت هم یه متد این رو اجرا بکن اینیت کمپوننت چیه اگر من این جنریتد کد رو بزنم اینیت کمپوننت تو یه جنریتد کد قرار گرفته می‌بینید متد اینیت کمپوننت تو متد اینیت کمپوننت تمام اینا رو برداشتیم چیکار کردیم جی باتونا رو همه رو ساختیم و نمیدونم جی هچ ای و جی اس ای و همه رو ساختیم و بعد چیکار کردیم اون رو تبدیل کردیم به گرافیک یوزر اینترفیس همه رو خود نت بینز درست کرده به اینا کار نشته باشید تا اینکه همون کاری که من قبلا براتون انجام میدادم ست دیفولت کلوز اپریشن جی فریم اگزیت آن کلوز دیفولت کورسور یعنی موستون چجوری باشه اندازه هاش چجوری باشه و اینا رو همه رو به خدا رو شکر بس شما نت بینز همه رو درست میکنه بس من با این جین به این اینیت کامپوننت کار نشده باشم ولی اینیت کامپوننت توی این کنستراکتور ما قرار میگه که اگر یه موقع گفتید این همه چیزی که ساختیم کجا از توی کنستراکتور نیست که بدونید که توی کنستراکتور ما اینیت کامپوننت که اینیت کامپوننت اینجا قرار گرفته توی جنریتد کد پس من اینو میبندم خب ما چند تا چیز داریم یکی جی رجیسترد اکشن پرفورم یعنی چی یعنی اگر دو این دوگی مرا زدن دوگی مرا ببین من روش دابل کلیک که میکنم دوگی مرا زدم چی میاد این میاد یعنی چی یعنی یه try catch block ساختم که اگر روش کلیک کردن رجیستر رو ببینید چه اتفاقی میفته رجیستر رو که روش کلیک میکنی یه صفحه دیگه میاد یعنی چی یعنی اول try catch چرا try catch یعنی که ارورمون رو به ما تشخیص بده super.dispose یا اینجا dispose خالی هم میتونید بزنید هیچ فرقی نمیکنه ببینید من اگر ران بکنم اینو ببرم اینجا دیسپوز میشه میبینید سوپر دیسپوز یعنی کلاسی که من الان توش هستم رو از بین ببر و بعد ببر نیو رجیستر دات ست ویزیبل ترو یعنی چی یعنی اینکه یه کنستراکتور رجیستر رو صدا بکن ویزیبلش بکن به همین راحتی وگرنه ارور رو بنداز بیرون به همین راحتی خب حالا لوگین چی دابل کلیک بکنم روش لوگین گفتم اگر چی صدا شد چی بشه جی اکشن پرفورمد این اتفاق بیفته این کدایی که داخلش خاکستری رو نمیتونید تغییر بدید اگر این رو روش کلیک کرد یوزر دابل کلیک کردم روش ببینید متد لوگین رو برای من صدا بکنه متد لوگین کجاست متد لوگین تمام این چیزایی بودش که من به شما توضیح دادم ببینید اینا این متد لوگین تمام این کدا رو میتونید ورم داشتید میتونید ور دارید همه رو ببرید اینجا بنزید این پایین تو اینجا که خیلی طولانی بشه ولی اینو متد کردید بالا که چی بشه اینجا وصل بشه و اگزیت چیه؟ اگزیت این دوگم هست اگزیت اگر اتفاق افتاد پس ما چه حالت هایی داریم؟ یکی اینجا یکی اینجا و یکی اینجا سه تا کار بخواستم انجام بدیم اگزیت اگر اتفاق افتاد کانکشن رو از بین ببر کلوزش کن کانکشن اسکیولو و سیستم دات اگزیت زیرو یعنی چیکار بکن ما رو از صفحه چیز بنداز بیرون نگاه بکنید از صفحه گرافیکی اینجا میزنه کانکشن کلوز اگر من اگزیت رو بزنم و میندازه بیرون نگاه کنید کانکشن کلوز این کانکشن و بعد بسته میشه چرا باید کانکشن رو ببندین چون وقت خیلی نگیره برنامه تون زود اجرا بشه اما اینجا مین متد داریم مین متد چیکار میکنه مین متد کاری که تو مین متد انجام میشه اینه که متال داریم میبینید صفحه الان اینجوری داره نمایش داده میشه ببین اینجوری که من میزنم نمایش داده نمیشه متال نمایش داده میشه نگاه بکنید نگاه بکنید این دوگمه ای که اینجاست آبی این سفیده اینجا آبی دوگمه به این میگن متال ما چند نوع مثال های دیگه هم داریم متال داریم یکی داریم مثلا برفرض من این روش کل راست کلیک میکنم چرا برم کدشو بزنم میزنم متال میبینید نیمبوس داریم نیمبوس یعنی چی یعنی به این حالت میبینید حالت قشنگ و دیگه چی داریم 
این حالت هم داریم این حالت میبینید و دیگه چی بگم مک او اس ایکس هم داریم که به این حالت قرار میگه من متال فکر میکنم تو این برنامه از همشون بهتر باشه به خاطر اونه که من متال قرارش دادم اینجا میتونید حالا نیم نیم باس اینجا قرار بدید و اینو اجرا بکنید و ببینید به این صورت اجرا خواهد شد میبینید و خب متال برای کار من فعلا خوبه و این مین متد هم خود چیز برای شما می نویسه فقط این مهمه بقیه مهم نیست try catch اینجا این مهمه این متد ران اینجا مهمه یا اصلا کلا این متد هم زیاد مهم نیست تنها این مهمه که visible بکن برای من وگرنه بقیه رو همه رو توی generated code برای شما نوشته نتمیز و مطلب بعدی این که تمام چیزایی که ساختیم و خود نتمیز برای شما private برای شما درست مونه private java x swing j label نمیدونم j panel اینا رو همه رو خودم اسم گذاری کردم نه که سبس هست برگرش کار نتمیزه و یه همچین حالت درست شد جلسه دیگه در مورد کانت کردن به MySQL صحبت خواهیم کرد که خیلی خیلی مهمه بیشتران میکنن حتما دنبال بکنید که این رو یاد بگید به این میگن سینگلتون یه سینگلتون درست کردیم و کانتش کردیم به MySQL که اگر یاد بگیرید میتونید وست کنید جاباتون رو به MySQL یا هر دیتابیس دیگه که خواستید و بعد اون رو اجرا بکنید